ప్రజెంట్ చెప్పుకోవాలంటే గాల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా జనం బతుకుతారా బతకరు కదా ఇండియాలో కూడా ప్రజెంట్ కండిషన్స్లో మన వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు బాగా అవినీతిని చట్టపరం చేసేసే దృష్టిలో పోతున్నారు ఓట్లు వేసే పరిస్థితి ఎవరిలోనూ లేదు ఎక్కడ చాలా రేర్ అనమాట ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్లో కూడా పెద్ద పెద్ద విల్లాస్లోను వాటిలోనూ కూడా వీళ్ళు చివరి తీసుకెళ్ళి డబ్బులు ప్యాకెట్లో పెట్టి ఇస్తున్నారు ఇస్తుంటే తీసుకుంటున్నారు అలా అలవాటు పడ్డారు అది అంటే ప్రజలు ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే చాలా పరిణితి చెందిన ప్రజాస్వామ్యం ఉంది మనకి ఎందుకంటే ఒక డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు తీసుకోకుండా ఏమి ఉండట్లా డబ్బులు తీసుకున్నా కూడా గుద్దు పారే చేతి ఒకే రకంగా గుద్దు పారేస్తున్నారు ఎవరి చేసిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఒకే ఒకే రకంగా ఏక్దమ్ వచ్చేస్తుంది ఏది వచ్చినా కూడా అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మన వైఎస్ఆర్సిపి అంతే వచ్చేస్తుంది ఇటు వాళ్ళు డబ్బులు పంచిపెట్టారు వీళ్ళు డబ్బులు పంచిపెట్టారు వీళ్ళు ఎట్లా డబ్బులు పంచిపెట్టినా కూడా ప్రజలు ఒకే రకంగా ఏంటంటే ఇదివరకు చంద్రబాబు కొంత డిక్టేటరిజంగా చేశాడు కొంత క్యాస్టిజం కనబడింది ఇవన్నీ కనపడి చేంజ్ కోసం వైఎస్ఆర్సిపి గుద్దారు కానీ ఈ వైఎస్ఆర్సిపి గుద్దితే ఇప్పుడు ప్రజలు ఏం తెలుసుకుంటున్నారంటే జగన్లో ప్రజెంట్ సీఎం జగన్లో కులద్వేషం ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఒక కులానికి ఇదైన మాట వాస్తవమే అయితే కానీ కులాన్ని ద్వేషించి ఆ కులం కోసం తీసుకొని వెళ్ళి మొత్తం రాజధాని మూడు రాజధానులు చేస్తానంటాం చేయటం అది తప్పు కదా అది డెమోక్రటిక్ కాదు కదా పైగా రాజ్యం అంటే వేరభోజ్యం కాదు కదా ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేసుకోవటానికి ఇది అంతకు మించి అతడి కంటే గనుడు ఆచంట మల్లన్నా అన్నట్టుగా వాణ్ణి మించిన తనంగా ట్వీట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు వీటి అన్నిటికన్నా ముందు ఒకటి ఎలక్షన్లో నుంచునే వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ బాస్కి బద్దుల వాళ్ళ సంఘాలు నలపడం కోసమే వాళ్ళు పార్టీ టికెట్ తెచ్చుకొని ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నుకోవుతున్నారా వాళ్ళు ప్రజలకు రెస్పాన్సిబుల్ కాదా వాళ్ళు అదొకసారి ఆలోచించండి మీరు ఇప్పుడు మన కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల శాసనసభ్యులు ఉన్నారు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కానివ్వండి వాళ్ళు ప్రజలకు బద్దులై ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఎలా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ పార్టీ బాస్ చెప్తే వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టుగా చేయటమేనా వాళ్ళు అసలు ముందు ప్రజలకి రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యేట్టుగా ఇప్పుడు కార్పొరేషన్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం వాడు అసలు వాళ్ళు ప్రజలకి సేవ అనేది ఏ బా ఏ ఎంతో కొంతైనా సరే బాండ్ చేసి ఇమ్మనండి బాండ్ చేసి వాళ్ళని బాండ్ పేపర్స్ మీద రాసి మేము ప్రజల కోసమే ఎన్నికల్లోకి వస్తున్నాం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తాం అనే ఒక నిబద్ధత ఈ నుంచునే క్యాండిడేట్స్కి ఉండాలిగా ముందు వాళ్ళ బాసులు ఏముంది ఇప్పుడు కోట్లు కోటాను కోట్లు వాళ్ళ నాన్న సంపాదించాడు వాడు చేస్తున్నాడు ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు ఈ చంద్రబాబు కూడా సంపాదించుకున్నంత కాలం సంపాదించుకున్నాడు వాడు కొరకు కోసం చేస్తున్నాడు వీళ్ళ సొంత ఎస్టేట్లు కాదు కదా వీళ్ళు పెట్టిన పథకాలు వీటన్నిటికీ ఆడి బాబు పేరు వాడు తాత పేరు పెట్టుకుంటాడు డబ్బులు ఎవరై మనయ్యి ప్రజల సొమ్ము వైన్స్ బంద్ చేస్తే ముందే తీసుకెళ్ళి స్టాక్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు స్టాక్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు వీళ్ళు స్టాక్ పెట్టుకుంటారు అది అవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలండి ఇప్పుడు ఈ ఇరవై రోజులు బంద్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇరవై ఇరవై రోజులు బంద్ చేస్తే ఏం రాదు ఎవరైనా తెచ్చి పెట్టుకుంటాడు నేను మా ఇప్పుడు నాకున్నారు నా క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు నా ఇది ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు చెప్పారు కొన్ని బాడీలు తీసుకెళ్ళి పెట్టేయమని చెప్పారు నేను తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి